सो द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं जब बी का एग्जाम दे रहा था तब भी मुझे ये टॉपिक दिखाई दिया एक क्वेश्चन आया था इस बी के एग्जाम में विल बी अबाउट थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स ना ये क्वेश्चन को बड़ा घुमा फिरा के पूछा जाता थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट बट इसका भी लॉजिक बड़ा सेम है इसका लॉजिक भी फजान रूल पर कहीं ना कहीं डिपेंड करता है तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी और फजान रूल का क्या रिलेशन है कार्बोनेट्स के साथ सो यूजली आप जब एक मेटल कार्बोनेट को देखते हो यू हैव गट अ मेटल कार्बोनेट जिसको आप अगर हीट करना स्टार्ट करते हो तो मेटल कार्बोनेट गेट डीकम्पोज इन टू मेटल ऑक्साइड एंड गिविंग यू कार्बन डाइऑक्साइड जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं हीट करता हूं तो इट विल गिव मी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी लिबरेटेड ना दिस इज एज अ सिंपल फिनोमिन जिसमें आप इसको कैल्सिनेशन भी कहते हो जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एंड यू हेड अ मेटल ऑक्साइड ना प्रॉब्लम यह है कि मैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन दट आर आस इन इन योर एंट्रेंस एग्जाम विल भी आपके पास कुछ कंपाउंड दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि किसका थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगा ना वेन आई से थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगा आई मीन टू से वो हाइयर टेम्परेचर तक स्टेबल रहेगा वो जल्दी डीकम्पोज नहीं होगा तो जो जितने जल्दी डीकम्पोज होता है उसका थर्मल स्टेबिलिटी उतना कम होता है और जिसको डीकम्पोज होने में बहुत टाइम लगता है बहुत ज्यादा हीट लगती है उसका थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगा ना हाउ डू यू अंडरस्टैंड इट तो थर्मल स्टेबिलिटी को अगर समझना है तो लेट्स गो टू द स्ट्रक्चर ऑफ योर मेटल कार्बोनेट इमेजन आई है मेटल कार्बोनेट सो माई मेटल विल बी ऑब्वियसली प्लस टू चार्ज बिकॉज सिंस कार्बोनेट कंटेज नेगेटिव चार्ज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट इज वेरी सिंपल कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड इट्स अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को यहाँ लिया है ऑक्सीजन कैरिंग नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन कैरिंग नेगेटिव चार्ज ना सपोज इफ योर मेटल इफ योर मेटल इज वेरी स्मॉल अगर आपका मेटल बहुत छोटा रहेगा तो ये आपके सामने जो ऑक्सीजन खड़ा है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस वन माइनस वन ये मेटल इस ऑक्सीजन को बहुत इजीली पोलराइज कर देगा बिकॉज मेटल इज वेरी स्मॉल कंटेनिंग प्लस टू चार्ज अगर ये मेटल उस ऑक्सीजन को बहुत इजीली पोलराइज करेगा तो यहां से बॉन्ड ब्रेकिंग होना स्टार्ट हो जाएगा एंड वॉट यू विल बी गेटिंग विल बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड योर मेटल ऑक्साइड विल बी सेपरेटेड वेरी इजिली सो सर इसका मतलब ये हो गया कि ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन एंड कार्बन का जो बॉन्ड है इस बॉन्ड स्ट्रेंथ पे इसका डिकम्पोजिशन टेम्परेचर डिपेंड करेगा मतलब अगर ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है तो बहुत आ जाए आसानी से क्रैक हो जाएगा या मैं कहूंगा वो टूट जाएगा और व्हाट आई विल बी गेटिंग विल बी अ कार्बन डाइऑक्साइड एंड व्हाट आई विल बी गेटिंग विल बी अ मेटल ऑक्साइड आई हैव यू गॉट द पॉइंट नाउ ये बॉन्ड कितना स्ट्रांग होगा या कितना वीक होगा ये इनडायरेक्टली डिपेंड करेगा कि मेरा मेटल कैसा है अगर मेरे मेटल के अंदर मेरा मेटल का चार्ज ज्यादा है सिंस यहाँ पे मेरे सारे मेटल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है प्लस टू चार्ज है तो मैं मेटल के चार्ज पे नहीं जाऊंगा तो अब ये डायरेक्टली डिपेंड करेगा कि मेटल का साइज कितना है तो हम एक काम करते हैं हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं लेटेस्ट से मेरे पास एक बेरिलियम कार्बोनेट है बेरिलियम कार्बोनेट है तो बेरिलियम बहुत छोटा होगा एंड आई हैवॉट ऑक्सीजन माइनस सी डबल बॉन्ड हो आई हैव गॉट ऑक्सीजन माइनस देन आई हैवॉट मैग्नीशियम कार्बोनेट तो मैग्नीशियम का साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा देन आई हैवॉट कैल्शियम साइज थोड़ा बड़ा होगा स्ट्रॉनशियम का साइज और भी बड़ा होगा बेरियम का साइज सबसे बड़ा होगा ना इफ यू लुक एट देर कार्बोनेट दिस विल बी ऑक्सीजन माइनस सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ माइनस ऑक्सीजन माइनस सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ माइनस ऑक्सीजन माइनस सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ माइनस ऑक्सीजन माइनस सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ माइनस ना इफ यू लुक वेरी केयरफुली यहाँ पे बेरिलियम का और ऑक्सीजन का पोलराइजिंग करने का पावर बेरिलियम का ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर शिफ्टेड टू एट बेरिलियम तो डोंट फील ये बॉन्ड जो होगा ये वीक हो जाएगा सिंस ये बॉन्ड वीक हो जाएगा ये बॉन्ड तोड़ना बहुत आसान होगा बट आप अगर आप अगर बेरियम की बात करते हो सर बेरियम का साइज वैसे ही बहुत बड़ा है तो वो ऑक्सीजन से उतनी इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा या मैं कहूँगा ऑक्सीजन को पोलराइज नहीं कर पाएगा सिंस वो ऑक्सीजन को पोलराइज नहीं कर पाएगा ये बॉन्ड अभी भी स्ट्रांग होगा तो आई कैन से दिस बॉन्ड विल स्टिल बी अ स्ट्रांग बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड विल बी अ वीक बॉन्ड तो सर बड़ा सिंपल है जैसे जैसे कटाइन का साइज बढ़ता जाता है जैसे जैसे कटाइन का साइज बढ़ेगा ये बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होता है उतना ही स्ट्रांग रहेगा वो वीक नहीं होगा पर जैसे जैसे कटाइन का साइज कम होते जाएगा कटाइन इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट करेगा तो ये जो बॉन्ड है वो वीक होना स्टार्ट हो जाएगा और बड़े आसानी से टूट जाएगा तो सर अब तो पिक्चर बड़ी बड़ी क्लियर हो गई है बेरिलियम कार्बोनेट के अंदर बेरिलियम छोटा होता है इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा बॉन्ड कमजोर हो जाएगा स्प्लिट हो जाएगा बेरियम कार्बोनेट में बेरियम बड़ा बड़ा होता है तो
तो अगर मुझे इस बॉन्ड को तोड़ना है तो मुझे हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी तो बड़ा आसान है सर इसका जो इसका जो क्रैकिंग पॉइंट होगा या इसका जो डीकम्पोजिशन टेम्परेचर होगा वो बहुत ही लो होगा और बेरियम कार्बोनेट का जो डीकम्पोजिशन टेम्परेचर होगा वो बड़ा ही हाई होगा सिंस ये हाई टेम्परेचर पर टूटेगा तो मैं कहूँगा थर्मली ज़्यादा स्टेबल है और अगर ये लो टेम्परेचर पर टूट रहा है तो मैं कहूँगा ये थर्मली बड़ा ही कमजोर है और थर्मली उतना स्टेबल नहीं है एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड बाय द डीकम्पोजिशन टेम्परेचर बेरिलियम कार्बोनेट को आप हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पे डीकम्पोज कर सकते हो बट वहीं पे आप अगर बेरियम कार्बोनेट की बात करो तो 1360 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लगता है उसको डीकम्पोज करने के लिए सो कैन आई से डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी दैट इज थर्मल स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी increases now the thermal stability increases because the size of cation increases since the size of cation increases uh, polarizing power decreases since polarizing power decreases to wo electron ko effectively pull nahi kar payega pull nahi kar payega to bond abhi bhi strong rahega to carbonate mein cleavage nahi hoga i hope you got the point thank you